c'è stata la prima puntata del grande fratello VIP, una versione VIP per l'appunto di questo programma televisivo, di questo reality show che vede nella conduzione Ilari Blasi come protagonista. In questo video vi farò la recensione di questa prima puntata, soffermandomi in modo particolare sulla conduzione di Ilari Blasi. Che dire, prima puntata piacevole, non stupida, non banale, momenti divertenti alternati a situazioni comiche e anche grottesche. In particolare mi ha fatto molto divertire nel momento in cui è entrato il bosco all'interno della casa, più spiare l'Italia e doveva farsi non notare dagli altri coinquilini e quindi si è nascosto. Ilari dava le direttive per fare in modo che nessuno lo scoprisse, ma ecco che alla fine lo hanno sorpreso e lo hanno, diciamo così, tratto in agguato e quindi esce allo scoperto questo personaggio. Divertentissimo come ragazzo, simpaticissimo ed anche molto comico ed anche quindi autoironico. Per quanto riguarda invece la situazione, l'aspetto, diciamo così, dei concorrenti, abbiamo da una parte tre donne, dall'altra tre uomini, poi dall'altra tre uomini e dall'altra tre donne, per un totale di due formazioni complessive, formate da sei concorrenti da una parte e altri sei dall'altra, se non vado tre uomini e tre donne da una parte, dall'altra tre donne e tre uomini. Beh, le coppie sono state formate, le, tra virgolette, gli abbinamenti sono stati fatti, è entrata poi anche la bella Antonella Mosetti con la figlia di nome Asia nella casa più spia d'Italia. Che dire, che dire della conduzione di Ilari Blasi, Ilari non se l'è cavata male, ha comunque fatto una buona conduzione, in qualche momento ho notato però che c'era qualche piccolo errore, ma in fin dei conti è promossa. Cara Ilari, se mi stai vedendo, ti dico che la tua conduzione è, diciamo così, affidabile, non mi è dispiaciuta. Anche se però devo farti un'osservazione ed è la seguente, nel senso che dovevi, secondo me, evitare di dire Laura Freddi, Freddi. Laura Freddi, perché noi siamo romani, tu sei romana come me, e noi romani diciamo Laura Freddi, non Laura Freddi. Ora Freddi probabilmente lo dicono in Nord Italia, a Milano, oppure in Lombardia, secondo la mia opinione. Tu che sei romana, in teoria avresti dovuto dire Laura Freddi come tutti i romani. Però non è un problema questo perché comunque ci si può stare, insomma, ecco, la tua conduzione non mi è dispiaciuta, hai dimostrato di essere abbastanza brava, abbastanza malleabile e tutto sommato te la sei cavata in modo veramente molto garbato e, diciamo così, corretto alla serata in questione. L'abito che ho utilizzato è un abito molto semplice, non hai mostrato gambe, non hai mostrato eh, minigonne vertiginose, come qualcuno magari potrebbe aver supposto in passato, hai utilizzato dei semplicissimi tacchi alti, un pantalone lungo di colore nero e una magliettina aderente che ti lasciava scoperta un po' di schiena se non va errato e entrambe le braccia. Che altro dire? Insomma, Ilari quindi direi che puoi, di, puoi dirti soddisfatta per questa prima puntata che ti ha visto come conduttrice, io ti ho sempre visto in televisione, te la sei cavata bene, quindi come voto complessivo vi do un bel 7 e mezzo, quasi 8. Non mi sento di darti 6 perché non è stata sufficiente la tua, per così dire, conduzione, ma supera la sufficienza e quindi penso che il 7,5 te lo posso tranquillamente dare. Un po' meno all'abito che io avrei avuto da 6 come voto perché è un abito che non trovo molto sensuale, invece in altre altri concorrenti della casa di più spera d'Italia, alcuni VIP come Maria Marini, ma anche come per esempio Asia. Ehm, Mosetti e Antonella Mosetti, ma anche il Marca Salegno, hanno sfoggiato veramente abiti molto, molto sexy, anche molto audaci, quindi per loro un bel 10 con promozione totale. 
Beh, questa qua, Alfonso Ingrini è molto simpatico, come sempre, all'interno di questo reality show, si è prestato nel dare consigli, nel essere l'opinionista di questo programma TV. Adesso vedremo quello che accadrà nelle prossime ore. Tra i concorrenti, vi ricordo, Pomela Prati, Valeria Marini, Clemente Russo, Costantino Vitagliano, Stefano Bettarini, Dalmo, da Monte, eh, Asia Musetti, con la mamma di nome Antonella Musetti, ovviamente, eh, poi chi altro, mh, Bosco e eh, qualcun altro di cui purtroppo mi sfugge il nome, però sono tutti i personaggi concorrenti che comunque penso che si sfideranno a colpi di, per l'appunto, presenze. Bene, detto ciò, iscrivetevi, commentate e un saluto.